Hello you Bapak Rehatu Hello everybody How is life? I hope you are fine today Hello semuanya Apa kabarnya? Saya harapkan kalian semuanya baik-baik saja hari ini And then Welcome to our online class today And I'm very happy to meet you in this session Baiklah Selamat datang di pembelajaran online kita hari ini dan saya sangat senang bertemu dengan kalian di sesi ini. Well, before we start our online learning today, I want to remind you to stay safe, study online at home, and don't forget to consume some nutritious food every day. Oke ya, sebelum pembelajaran saya akan mengingatkan kalian untuk tetap aman belajar di rumah dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan bergizi supaya kita terhindar dari covid sembilan Well, our topic today is about sign and symbol. Oke, okay, are you ready to study today? Well, before we discuss about sign and symbol, I want to give you some question. Oke, okay, jadi sebelum kita mau belajar yang lebih lanjut tentang sign and symbol, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Do you know this picture? Tahu nggak kira-kira gambar apa ini? Where do you usually find this picture? Di mana? Kalian biasanya menemukan gambar ini. Good. We usually find this picture at the restroom. And the next picture we usually find in our handphone, our computer, and also our laptop. Ya, jadi kita biasanya menemukan gambar tersebut itu di toilet. Sementara gambar yang lain kita menemukannya di HP kita, di komputer kita, dan juga di laptop kita. The next, how about this picture? Kalau dengan gambar yang ini, kira-kira bagaimana? Where can you find this picture? Di mana kalian biasanya menemukan gambar? Ini? Very good. You can find this picture when you are driving on the street. Jadi kalian biasanya menemukan gambar ini pada saat kalian berkendara di jalan. So, the topic ini is about sign and symbol. Jadi pelajaran kita hari ini tentang sign and symbol. Let's start studying sign yaitu tentang rambut and simbol yaitu tentang lambang oke, okay, before we start our lesson today I hope after discussing about sign and simbol you are able to identify know the meaning of sign and simbol and also you are able to give more example about sign and simbol jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Harapkan setelah belajar tentang sign symbol, kalian bisa mengidentifikasi tahu arti rambu yang minta, serta bisa memberikan lebih banyak contoh tentang sign symbol. Now, let's see the slide that I give you one by one. Sekarang kita lihat slide yang saya berikan ke kalian satu persatu. Pondok Pro, why do we need to study about sign symbol? Kenapa kok kita perlu belajar tentang sign symbol? Because When we try and we know what word sign means, it will help us to get to where we want to go. Jadi pada saat kita berkendara dan kita tahu arti dari rambu itu, itu akan membantu kita untuk sampai ke tujuan dengan selamat. But if we don't recognize the word sign, tapi kalau kita nggak tahu tentang rambu lalu lintas. We might have an accident or maybe problem on the street. Kemungkinan kita akan mengalami kecelakaan ataupun masalah di jalan. Oke, okay, next. 
what is sign and symbol? Apa itu sign? Apa itu symbol? Sign here, sign di sini is related to traffic sign. Berkaitan dengan ambulan lintas. Sign usually put at side the road. Jadi rambu ini biasanya diletakkan di pinggir jalan. And the purposes of the sign is to regulate the traffic and also give guidance to the driver. Jadi rambu itu tujuannya adalah untuk mengatur lalu lintas dan juga memberikan pedoman kepada para pengendara. And then apa simbol? Sekarang bagaimana dengan simbol? Simbol is something such as an object, picture, written word, sound, or particular mark that represents something. Jadi simbol itu adalah sesuatu semacam benda, gambar, tulisan, suara, atau tanda khusus yang mewakili sesuatu. And the purpose of the symbol is to give information or remind people. Jadi ikuan dari simbol itu adalah untuk memberikan informasi dan juga mengingatkan kepada. And then, when someone asks you, what does this sign mean? Ketika ada seseorang menanyakan ke kalian, apa arti dari rambu ini? Or, what do you think that sign mean? Ataupun, apa menurut kalian arti dari rambu ini? Or maybe, upon the question, what does this reminder or the symbol mean? Apa arti dari peringatan atau symbol ini? We can give very answer to explain about sign of symbol. Kita kemudian bisa memberikan berbagai macam cara untuk menjelaskan tentang sign atau symbol itu. Okay, here we have many pattern or expression to explain about sign or symbol. Jadi di sini kita punya banyak pola, punya banyak ungkapan. Untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang sign dan simbol itu. Okay, for this one, positif semar. Jadi tabu yang bersifat memberikan perintah atau tidak. Okay, to express or to explain positif command, we can use of one. Jadi untuk membuat atau mengekspresikan Perintah atau anjuran kan bisa menggunakan kata kerja bentuk kesatu. Oke, okay, for example, make you turn ahead, putar baliklah di depan sana. Oke, okay, the next, negatif komen atau sifatnya larangan. Oke, okay, to explain about negatif komen, we can use the pattern. Don, plus, of one. Okay. Jadi untuk membuat kalimat larangan, kalian bisa menggunakan don, plus, of satu. Contohnya, don, tenggelam. Artinya, jangan belok kiri. The next, there is or there are. Okay, for example, there is a hospital ahead. Ada sebuah rumah sakit di depan. Jadi arti kata there is atau there are itu adalah menunjukkan arti ada. The next about reminder atau peringatan. We can use be careful of to explain about reminder. Kita bisa menggunakan kata be careful of yang artinya Berhati-hati ya, atau awas. Oke, okay, percaya. Be careful of wet floor. Awas atau hati-hati lantai licin. Oke, okay, next. We also have passive instruction. Kita juga punya perintah yang terbentuk pasti. Oke, okay, percaya. It is forbidden of taking a hand. Dilarang mendahului di depan. Oke, okay, 
Later, the word forbidden must be followed by the inform. Jadi setelah kata forbidden, itu kalian wajib menggunakan kata setiap bentuk ini. Contohnya, overtaking ahead, overtaking, mendahului. Jadi, forbidden overtaking ahead, dilarang mendahului di depan. The next, you are not permitted to park here. Artinya, kalian tidak diizinkan pasir di sini. After permitted to, must be followed by fourth one. Oke, okay, don't forget. After permitted to, must be followed by fourth one. Jadi, jangan lupa, setelah kata permitted to, itu wajib menggunakan kata kerja sebut satu. Oke, okay. nah, it is prohibited to smoke here. Artinya, dilarang merokok di sini. After prohibited to, you must put fourth one. Jadi setelah kata prohibit itu kalian wajib menggunakan kata kerja bentuk sesuatu. Oke ya, prohibit to smoke here. Dilarang merokok di sini. Oke, okay, next. It is not allowed to overtake. Artinya tidak boleh mendahului di sini. After allowed to must be followed by fourth one. Jadi setelah kata lagi harus diikuti kata kerja bentuk sesuatu. It is an lagi operatif, operatif mendahului. Tapi tidak boleh mendahului di sini. Okay, next, we have another expression to explain about something simple. This Finding from right here. Ini artinya mungkin belaklah ke kanan di sini. Or that might mean there a coffee shop ahead. Itu mungkin artinya ada kedai minuman di depan. Or it could mean it is forbidden parking car here. Atau bisa jadi ini artinya dilarang parkir di sini. Perhaps it means smoking is prohibited. Barangkali artinya merokok itu dilarang. Maybe it means the road become narrower ahead. Mungkin artinya jalan menyempit di depan. Okay, now let's see the model of dialog. Okay, sekarang kita lihat yang dialog ini. Don't blow the horn around here. Jangan memunyikan kelakuan di sekitar sini. Why? Kenapa? Look at that sign. Dia tenang beli itu. It says, it is forbidden blowing the hound. Itu artinya dilarang memunyikan kelakuan. Oh, I see. Thanks for reminding me. Oh, saya tahu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Do you know what that reminder or symbol means? Kenapa kamu tahu arti dari peringatan atau sendiri itu? Oh, it means that you are not allowed to smoke here. Oh, itu artinya kamu tidak akan merokok di sini. Okay, Jiren. Today we have studied about what sign or symbol is, and also the pattern or expression to explain about sign and symbol. Before we close our session today, I want to give you some assignment. Number one. This find find example of sign and symbol around your house. Number two, do the exercise that I share on Wishes application. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, maka saya akan memberikan beberapa tugas ke kalian. Nomor satu. Silahkan dicari lima contoh rambu yang ada di sekitar rumah kalian. Yang kedua, silahkan dikerjakan latihan yang kita saya share di aplikasi khusus. Oke, okay, that's all for today. Keep studying harder and keep your heart. 
Bye bye. See you next time.